Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với chuỗi series học cùng sinh viên ENX Mình là Nguyễn Trần Cao Việt Phúc, hiện tại đang là sinh viên khoa 3 của trường đại học ENX Mà số sinh viên của mình là COB021 HB022 Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ môn mang tên phát triển thương hiệu cá nhân Và trong video lần này thì chúng ta sẽ nói về một từ khóa tâm đắc trong bộ bộ học vừa rồi Và mình cảm thấy một từ khóa tâm đắc hoặc là đó chính là một mô hình mà mình đã được nghe đến lần đầu chính là mô hình SPEC và spec ở đây là gì spec ở đây cũng chính là các từ mà được kết thúc của từ skill personality personality này ethic attitude và cuối cùng đó chính là năng lực và tất cả những yếu tố trên đó chính là cách mà chúng ta có thể trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực ngành nghề nào đó mà chúng ta đang theo đuổi chúng ta đang theo đuổi đúng không nào khi mà chúng ta có thể nhận ra được vào một vài vấn đề rồi thì chúng ta có thể hiểu rõ cái từng vấn đề đó thôi để ta có thể nắm bắt được khi mà chúng ta muốn biết được chính là bản thân chúng ta đang có gì đang cần gì và muốn theo đuổi cái ngành nghề nào thì cái mô hình sở thích này nó sẽ có thể là định hướng cho chúng ta biết được nên làm gì nên làm sao chính phát triển chính thương hiệu bản thân của mình để làm sao nổi bật hơn vì khi mà chúng ta chọn một ngành nghề hoặc là làm một kinh doanh nghề nào đấy khi mà chúng ta không biết làm sao để cho mọi người biết đến mình bằng việc mà chúng ta cứ tập trung vào làm thôi nhưng không cái đấy chỉ là một phần chúng ta phải biết làm sao xây dựng thương hiệu để làm sao cho mình có một nét nổi bật nào đó để mọi người biết đến mình và có thể nhớ đến mình hơn và cái mô hình sở này nó là yếu tố để định hình được chính cái khả năng của chúng ta để thu hút và phát triển chính thương hiệu cá nhân của mình và đầu tiên đó chính là mình sẽ nói về phần skill chữ S skill ở đây là kỹ năng đối với việc mà chúng ta muốn chọn ngành nghề, đối với việc mà chúng ta hiểu rõ được đó chính là việc mà ngành nghề này nó cần vào những kỹ năng nào để có thể là trở thành một chuyên gia lĩnh vực của ngành của ngành nghề đấy thì chúng ta cần phải rèn luyện cho mình những kỹ năng để có thể phù hợp với cái ngành nghề đấy đúng không nào? Những kỹ năng này cực kỳ quan trọng vì khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta không có kỹ năng làm việc thì thực sự là rất khó chúng ta để có thể hoàn thiện được công việc và cách tối ưu nhất để có thể là vận dụng toàn bộ cái sức lực cũng như là cái khả năng của mình vào chính cái công việc đấy và khi đấy nó sẽ cực kỳ khó khăn cho chúng ta khi mà chúng ta không có kỹ năng khi mà chúng ta muốn kinh doanh đúng không? hoặc là muốn làm một nhà, một nhà quản trị kinh doanh thì phải cái kỹ năng giao tiếp của họ kỹ năng thuyết trình họ cực kỳ là tốt để có thể làm sao thao túng tâm lý khách hàng hoặc như là người sale chẳng hạn vậy họ phải ăn nói trước và họ rèn luyện được cái ngôn từ của họ rèn được kỹ năng còn những người khiên máy tính hoặc khoa học công nghệ chẳng hạn thì họ phải biết được cách um, sử dụng máy tính hoặc kỹ năng kỹ năng văn phòng chẳng hạn để họ có thể thuận lợi cho việc mà họ có thể làm với máy tính họ sẽ họ có thể thuận lợi hơn khi mà chúng ta không biết ví dụ chúng ta làm mạng excel chẳng hạn khi mà chúng ta biết cái này chức năng là gì chúng ta làm như thế nào thì cực kỳ rất khó để chúng ta có thể vận dụng được chúng ta có tận dụng tối đa đi tối đa hóa thời gian chúng ta cái thời gian mà chúng ta làm công việc đấy chứ chưa phải chúng ta dành thời gian đấy mà chúng ta có thể tìm để chúng ta có thể là xem đi xem lại các bạn thế nào để để làm hoàn thiện công việc đấy mà chúng ta phải biết được học hỏi được kỹ năng từ trước có là kỹ năng từ trước để có thể tận dụng tối đa hóa thời gian hoặc chính công việc hơn thay vì mà chúng ta thay vì mà chúng ta cái kỹ năng của chúng ta không phù hợp với ngành nghề đấy thì rất khó để chúng ta có thể áp dụng vào việc mà chúng ta cần tối ưu hóa việc sản xuất và cái kỹ năng đấy là mấy những cái kỹ năng bên trên đó chính là những kỹ năng về chính cái công việc của chúng ta mà chúng ta phải hiểu rõ hơn về cái chính bản thân mình chọn ngành nghề phù hợp và phải vận dụng được chính cái kỹ năng của mình để phát triển để phù hợp với chính ngành nghề đấy nhưng mà chúng ta không biết được cái ngành nghề đấy có phù hợp với mình hay không thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó chính là bước sửa đổi chính là ca tí cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu về chính cái đam mê cái sở thích cái sở trường của mình như thế nào chúng ta khi mà chúng ta hiểu rõ được cái vấn đề này chúng ta nhận ra rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều nào là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể phát triển chính bản thân chúng ta biết được mình có đam mê những gì mình có sở thích gì mình có sở trường gì đúng không nào thì chúng ta sẽ vận dụng vào cái đấy chúng ta hiểu rõ được rồi thì chúng ta sẽ tìm ngành nghề nào phù hợp với chính cái đam mê của mình với chính sở trường và sở thích của mình thì nó sẽ phù hợp và đối với môi trường của doanh nghiệp của chúng ta chúng ta muốn làm việc cái cá tính nó cũng là một yếu tố quan trọng để định hình được và tạo ấn tượng cho mọi người xung quanh 
chúng ta có một cá tính hòa đồng vui vẻ trong mặt cá tính đó chính là một tính cách mà nổi bật nhất của người đấy khi nhắc đến khi nhắc đến bản thân người đấy ví dụ như là khi nhắc đến một người nào đó họ ui cá tính người này rất là vui vẻ hòa đồng này rất là nhiệt huyết trong công việc đó là họ họ nhìn mình cá tính này một kiểu nhìn pháp đấy đúng như vậy chúng ta sẽ điểm từ những cá tính đấy thì họ sẽ chọn những làm sao những ngành nghề nào mà phù hợp với ngành nghề nào mà phù hợp với chính cá tính tính chất của ngành nghề đấy và khi đấy cái cá tính nó sẽ quyết định chúng ta phù hợp với cái ngành nghề đấy hay không và mỗi chúng ta mỗi người mỗi tính đúng nào chúng ta không ai giống ai cả nhưng chúng ta cùng hướng đến mục tiêu đó là hoàn thiện công việc và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực chúng ta có cùng đam mê đúng không? chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta có thể là chia sẻ lẫn nhau để chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm và việc học hỏi kinh nghiệm này đó chính là việc mà chúng ta attitude đó chính là thái độ của chúng ta cái thái độ của chúng ta nó cực kỳ quan trọng nó quyết định đến chúng ta có thể là học được gì khi mà chúng ta không có thái độ trong việc ừ, người khác giao việc ta mặc kệ không làm hoặc chúng ta làm kiểu làm cho có thì cực kỳ rất khó và chúng ta có thể thăng tiến trong lâu dài và học hỏi được kinh nghiệm từ các người đi trước từ những người bậc những bậc đi trước chính vậy cái thái độ cái thái độ của chúng ta cực kỳ quan trọng chúng ta hòa nhã và vui vẻ này và luôn luôn là luôn luôn là cố gắng hoàn thiện công việc công việc một cách là đến cùng thì chắc chắn là những người mà được trao họ sẽ có ánh nhìn khác về mình và việc chính vậy nó cũng thể phát triển chính thương hiệu của chúng ta chúng ta hòa đồng này hoặc là chúng ta tích cực học hỏi kinh nghiệm thì đương nhiên rồi người sếp chúng ta những người quản lý họ sẽ thích rất thích những nhân viên mà luôn luôn là tích cực học hỏi để trao dồi hơn và đưa và mang lại nhiều ích cho công ty nhất và như vậy thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn chính thái độ của chúng ta sẽ quyết định đến khả năng thăng tiến của chúng ta trong tương lai và cũng như là chính thương hiệu của mình và cái thái độ của chúng ta nó cũng sẽ góp phần tạo nên một sự uy tín cho mình và tạo dựng được niềm tin đối với mọi người xung quanh về chính bản thân mình đó chính là thái độ và chúng ta hay nghe nói ethics đó chính là đạo đức và đạo đức trong nghề nghiệp chẳng hạn đạo đức trong nghề nghiệp thì chúng ta phải biết được cái nào là đúng cái nào sai cái nào là thiện cái nào là ác cái nào không nên cái nào là nên thì chúng ta phải né tránh và chúng ta sẽ làm là và mang lại nhiều lợi ích lợi nhuận cho công ty của mình nhất có thể chính vậy khi mà chúng ta kiểm soát đạo đức rồi chúng ta có là một con người có đạo đức thì nghề nghiệp này thì khi đấy cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ càng uy tín chất lượng hơn chúng ta mặc dù mà chúng ta giỏi ừ, kỹ năng của giỏi kỹ năng của chúng ta giỏi ừ, có cá tính đấy nhưng mà chúng ta không có đạo đức thì rất khó mà có thể chúng ta có thể thăng tiến xa và thạo đức đạo đức và chính thái độ của chúng ta nó sẽ đi liền với nhau và hai cái xung quanh với nhau cùng nhau phát triển để có thể chúng ta nâng tầm giá trị chính thương hiệu của mình giá trị bản thân con người của chúng ta hơn để trở thành con để cùng với các kỹ năng đấy những cá tính đấy để có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nhưng đối với chúng ta có kỹ năng chúng ta chúng ta có kỹ năng rồi chúng ta có thái độ và đạo đức tốt có cá tính riêng mình con mình để phù hợp với ngành nghề đấy thì bên cạnh đấy một yếu tố cực kỳ quan trọng khác đó chính là knowledge đó chính là sự hiểu biết của chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết được nhìn nhận vấn đề rõ một cách rõ ràng rằng mặt rồi chúng ta có sự đối với một ngành nghề chúng ta hiểu sâu và hiểu rộng về những cái ngành nghề đấy thì nó thực sự là một lợi thế cho chúng ta để chúng ta phát triển vì khi mà chúng ta để hiểu rõ được ngành nghề này cần những người thế nào cần những kỹ năng nào chúng ta có thể hiểu rõ được ấy. và chúng ta sẽ đưa ra chính được cái mục tiêu để có thể thực hiện chính cái để hoàn thiện chính cái công việc đấy đấy chính là sự hiểu biết khi mà chúng ta làm một công việc gì mà chúng ta không biết được cái công việc này làm như thế nào hoặc là tôi và họ nói một cái nghĩa là số này lạ quá hoặc là có những ngôn ngữ chuyên ngành mà mình không tìm hiểu về ngôn ngữ chuyên ngành đấy thì thực sự khó mình theo ngành nào thì mình phải tìm hiểu được những cái ngôn ngữ chuyên ngành đấy cũng là để chúng ta có thể nắm bắt rõ và hiểu rõ được từng tận của vấn đề hơn và cái ngôn ngữ sinh là ngôn ngữ mà chúng ta có thể phát triển chính bản thân của chúng ta trước rèn luyện từng cái một và ở trước và ở trong môn bộ môn tức là Harvard Edison là thì có ngôn ngữ như vậy đúng và ở đây mở và mở rộng hơn nữa và chia phần nhỏ ra một đó chính là mô hình spec chúng ta phát triển chính bản thân của chúng ta con người chúng ta để phù hợp với cái ngành nghề đấy không để rằng chúng ta trở thành một chuyên viên chuyên gia trong một lĩnh vực 
không phải một người mình nào đấy chúng ta có thể xây dựng chính cái thương hiệu của mình khi mà chúng ta trở thành ví dụ chúng ta là một chuyên gia về marketing chẳng hạn thì chúng ta có thể thấy được các nhà tuyển dụng họ thấy mình một chuyên gia về marketing thì họ sẽ thấy thương hiệu mình cực kỳ lớn chắc chắn là họ phải mời họ khi mà nhà uy tuyển vào công ty thì chắc chắn là họ sẽ chọn như vậy là cái phát chúng ta sẽ phát triển chính thương hiệu của họ chứ phát triển chính thương hiệu của chính mình qua cái mô hình spec đấy và đấy chính là từ khóa tâm đắc mà mình đã học được trong buổi học vừa rồi và cái mô hình sở bích này chúng ta sẽ cùng nhau để học hỏi và rèn luyện bản thân của mình để trở thành một chuyên gia của lĩnh vực mà theo ngành nghề mà chúng ta đang theo học nhé đã chọn nhé và nếu các bạn có thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ thêm cho mình kinh nghiệm để làm sao để chúng ta phát triển rèn luyện bản thân mình hơn và cách mà chúng ta xây dựng phát triển chính thương hiệu cá nhân của chính mình thì hãy cầm bên phần bình luận nhé để chúng ta cùng nhau học hỏi chúng ta chia sẻ mà cùng nhau học hỏi cho đi để rồi nhận lại và nhận lại giá chúng ta nhận lại được nhiều giá trị hơn và đấy chính là giá trị gia tăng mà khi chúng ta trao đổi trao đổi tri thức lại với nhau và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như là theo dõi video này của mình và xin chào và hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn có một cuối tuần